வெல்கம் பேக் டு பிங்கு சேனல் தமிழ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க இன்றைக்கி பியூட்டிஷன் கோர்ஸ் சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹவு டு அப்ளை ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டேஷன் எப்படி நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு வேலையாகவே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணுறது வந்து நம்ம பியூட்டி பிளெண்டரில் பண்ணுறோமா இல்லை பியூட்டி ப்ரஷில் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷனை தாண்டி நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா அது ஸ்வெட் ஆகிடும் ஸ்வெட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மாதிரி ஒரு கிரே கலரில் இருக்கும் அதாவது ஆக்சிடைஸ்டு லுக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரியெல்லாம் ஏன் வருது இந்த மாதிரி வராமல் இருக்கணும்னு நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கின்னை வந்து ப்ரெப் பண்ணணும் ப்ரெப் அப்படின்னா என்ன நம்ம வந்து ஸ்கின்னுக்கு வந்து என்னென்ன பண்ணணும் சிடிஎம் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போது நான் வந்து கிளென்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதாவது கிளென்ஸுக்கு பதிலாக நான் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு அடுத்தது என்ன டோனர் டோனிங்கும் நான் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து மாய்ஸ்சரைசிங் பண்ணுறேன் டோனிங் பண்ணலைன்னா கூட பரவாயில்ல மாய்ஸ்சரைசர் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் உங்கள்கிட்ட எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் உங்களோட ஸ்கின் டைப் எந்த மாதிரின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் எனக்கு வந்து என்னோடய ஸ்கின் வந்து ஆயிலி ஸ்கின் ஸோ ஆயிலி ஸ்கின்னுக்கான ப்ளம் மாய்ஸ்சரைசர் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதை நான் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸ்கின் வந்து என்னதான் ஆயிலியாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கிளென்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் ஒரு ஹைட்ரேட்டிங்காகவே இருக்காது ஸோ ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணணும் ஸ்கின் ஃபுல்லாக வந்து மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஐ மீன் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக மாய்ஸ்சரைசர் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி போட்டு ரம் ரொம்ப வந்து ரொம்ப ரப் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் உள்ளே அந்த ஸ்கின்னில் வந்து இறங்கணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ பண்ணி முடிச்சாச்சு பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டெப் வந்து ப்ரைமா ப்ரைமர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஏன்னா நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ப்ரைமர் போடலன்னா அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து உங்களை ஸ்கின்னில் வந்து பிளெண்ட் ஆகவே ஆகாது அப்படியே வந்து நிற்கும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிளெண்ட் பண்ணணும் பிளெண்ட் பண்ணும்போது உங்களோட ஸ்கின் வந்து செவக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக ஸ்மூத்தாக போகணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்வெட் ஆகக்கூடாதுன்னு நினச்சாலும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து ஆயிலி ஸ்கின் ஆயில் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வெளியில் வரக்கூடாதுன்னு நினச்சாலும் இதுக்கு வந்து முக்கியமானது என்னது ப்ரைமர் இந்த ப்ரைமரும் உங்களுக்கு ஆயிலி ஸ்கின்னாக ட்ரை ஸ்கின்னாக காம்பினேஷன் ஸ்கின்னான்னு பார்த்து செக் பண்ணி வாங்குங்க இப்போ நான் வந்து என்ன ப்ரைமர் போட போகிறேன்னா ரிமல் இதோட ஸ்டே மேட் ப்ரைமர் தான் நான் வந்து இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஆயில் எங்கே அதிகமாக வருமோ அந்த இடத்துல வந்து நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் எங்கள் ஃபேஸ் ஃபுல்லுமே வந்து ப்ரைமர் போடணும் ஆயில் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமாகவே போடுங்க நான் வந்து நெக்லேயும் போடுவேன் நெக்லேயும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது ஈஸியாக பிளெண்ட் ஆகணும்ல அதனால் நான் நெக்லேயும் போடுவேன் இதே நீங்கள் வந்து அழுத்தி தேய்க்கக்கூடாது ஜஸ்ட் மைல்டாக பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது வந்து ஸ்கின்னில் ஒரு லேயர் மாதிரி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக ஸ்கின்னாக இருந்தாலும் ஃபவுண்டேஷன் மேக்கப் எது போட்டாலும் போட்டு முடித்து அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி குட்டி பிம்பிளாக கண்டிப்பாக வரும் அதெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரைமரி யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து உங்கள் ஸ்கின்னுக்கும் உங்களுக்கும் நடுவில் ஒரு ஷீல்டு மாதிரி உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இதே மாதிரி இந்த டைரக்ஷன்லே பண்ணுங்கள் இந்த ரொட்டேஷன் அது மாதிரிலாம் இந்த சர்க்குலர் மோ மோஷன் அதெல்லாம் தேவையில்லை நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் இதே மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஆயிலியாக இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோஸோட சைட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல தான் நிறைய ஆயில் வரும் அதனால் இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் நல்லா அப்ளை பண்ணுங்கள் நோஸோட சைட்ஸில் அதுக்கப்புறமா எங்கள் சின் இந்த சின்லேயும் வந்து ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கவங்களுக்கு அதாவது இந்த டீ 
நல்ல ஒரு ஸ்மூத் ஃபினிஷ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் போடும்போது ஈஸியாக பிளெண்ட் ஆகும் இப்போ நான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் எடுத்துக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி என்ன ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா மெப்ளினோட ஃபிட்மி ஃபவுண்டேஷன் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் மேக்கப் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து லிக்விட் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரை பண்ணுங்கள் லிக்விட் ஃபவுண்டேஷன் தான் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது உங்களோட ஸ்கின் கலர் என்னவோ அது கலருக்கு நீங்கள் வந்து சூட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் வாங்கணும் ஒரு சில பேர் என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நல்லா ஃபேராக ப்ரைட்டாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அவங்களோட ஷேடை வேறு ஒரு ரெண்டு ஷேட் மூணு ஷேட் டார்க்காக வாங்கி ஐ மீன் லைட்டாக வாங்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து ஒரு மாதிரி கிரே லுக் வந்துடும் இந்த கிரே லுக் வரதுக்கான ரீசனில் வந்து இதுவும் ஒரு ரீசன் தான் ஸோ உங்களோட ஸ்கின் டோன் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் நேரில் போய் வாங்குங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு நானும் உங்களோட கலரில் தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சூட் ஆகாது நீங்கள் என்னை விட ஃபேராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா வேறு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் இல்லையா அதனால் நீங்கள் வந்து நேரில் போய் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாங்குங்க இப்போ இந்த ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கையில் வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இப்போ எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பம்ப் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ரொம்பலாம் தேவைப்படாது உங்களுக்கு நல்லா ப்ரைட்டாக தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உடனே வந்து நிறைய கோட் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப கேக்கி லுக் வந்துடும் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காமி காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ப்ரஷ்ல எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பியூட்டி ப்ளெண்டர் போகலாம் இந்த மாதிரி டாட் வச்சுக்கோங்க இந்த கண்ணுக்கு கீழே ஃபேஸில் எல்லா இடத்துலையுமே வைங்க ரொம்ப தள்ளி தள்ளியும் வைக்காதீங்க ரொம்ப கிட்ட கிட்டையும் வைக்காதீங்க இந்த மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் ப்ரஷ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பிராண்டடாக இருந்தாலும் சரி நார்மலாக இருந்தாலும் சரி இது வந்து செட்டாக கிடைக்கும் நான் வந்து ஆன்லைனில் வாங்கினேன் உங்களுக்கு லிங்க் வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க ஃபவுண்டேஷன் ப்ரஷ் வந்து மேலே வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இந்த ப்ரஷ் நீங்கள் அப்படியே எடுக்காதீங்க இது ஒரு டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ப்ரஷ் அப்படியே எடுத்திங்கன்னா ட்ரையாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ப்ளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக வராது ஸோ இதில் நீங்கள் கொஞ்சமாக வந்து செட்டிங் ஸ்ப்ரே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக அதில் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ப்ளெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நல்லா பாருங்கள் இந்த ப்ரஷ் வச்சு நான் எப்படி ப்ளெண்ட் பண்ணுறேன்னு இப்படி அழுத்தி இப்படி இழுக்கிறேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் ப்ரஷ் அப்படிங்கிறதுனால இப்படி வந்து இழுத்து 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 தேய்க்கக்கூடாது தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபினிஷ் வராது அதனால் ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்படி இப்படி புஷ் பண்ணுங்கள் புல் பண்ணுங்கள் புஷ் பண்ணுங்கள் புல் பண்ணுங்கள் இப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈவனாக இருக்கும் அந்த ப்ளெண்டிங் வந்து ஈவனாக இருக்கும் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது இங்கே பாருங்கள் இந்த சர்க்குலர் மோஷன்லேயும் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் இப்படி ரொம்ப லாங் ஸ்ட்ரோக் நீங்கள் இப்படி இழுக்கவும் கூடாது நீங்கள் ஜஸ்ட் புஷ் பண்ணுங்கள் புல் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடுங்க ஏன்னா லிக்விட் ஃபவுண்டேஷனாக இருந்தாலும் அது வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ட்ரை ஆகிடும் ஐ கடியிலெல்லாம் போடும்போது ப்ராப்பராக போடுங்க நான் ஒரு சைட் மட்டும் நான் வந்து ப்ரஷ்ல போட்டு காமிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்களா டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு நான் வந்து கலர் கலெக்ஷன் எதுவுமே பண்ணவே இல்லை கன்சீலிங் எதுவுமே பண்ணல கன்சீலிங் வந்து நான் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் பட் இப்போ வந்து வெறும் ஃபவுண்டேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது நீங்கள் வந்து பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கள் கலர் கரெக்ஷன் நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஃப்ளாலெஸ் லுக் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கா ப்ரஷ்ல நீங்க பண்ணும்போது நல்லா ஈவனா வந்து உங்களுக்கு பிளெண்ட் ஆகும் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க மேக்கப் போடும்போது 
நீங்கள் வந்து ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ப்ரஷில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக வரும் அதே மாதிரி நான் வந்து இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண பாருங்கள் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாமே எல்லாமே வந்து ஒரே அளவில் தான் நான் வந்து அப்ளை பண்ணேன் இங்கே கொஞ்சம் அதிகமாக இங்கே கொஞ்சம் அதிகமாக திக்காக அந்த மாதிரிலாம் நான் போடல அந்த மாதிரி போட்டோம்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இதே நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து டாட் வச்சேன் பார்த்தீங்களா அந்த டாட் வைக்கும் போது ரொம்ப அழுத்தி அழுத்தி வச்சுடாதீங்க அழுத்தி எழுதி வச்சோன்னா நம்ம வந்து பிளெண்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த டாட்ஸை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அழுத்தமாக பதிஞ்சு போய் தெரியும் அந்த இம்ப்ரெஷன்ஸ் தெரியும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்படி இப்படி டாட் வச்சிங்கன்னா போதும் இப்போ நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் போட்டு முடித்தாச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து காம்பேக்ட் பவுடர் நீங்கள் போடுதுன்னா போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இதுக்கு மேலே வந்து ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பண்ணிக்கலாம் பட் இப்போ நம்ம அதெல்லாம் நம்ம பண்ண போகிறதில்ல ஜஸ்ட் நான் இதை செட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து லூஸ் பவுடர் வச்சு உங்களுக்கு செட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி செட் பண்ணணுன்னு பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த சைடில் பியூட்டி பிளெண்டர் வச்சு எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்லிடுறேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் நான் கொஞ்சமாக வந்து ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எல்லா ஃபேஸ்க்கும் நம்ம போடுறதுனா கூட ரெண்டு ட்ராப் போதும் நம்மளுக்கு பட் நான் ஒரு சைட் போடுறதுக்குள்ளே இங்கே இருந்த ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிடுச்சு எனக்கு அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கும் அதே தான் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் உங்களுக்கு ட்ரா கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு ட்ராட்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து பியூட்டி பிளெண்டர் எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட வந்து இந்த பியூட்டி பிளெண்டர் இருக்குது ஆன்லைன்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கடையிலையும் கிடைக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா ஓகே இதில் வந்து ஓல் ஷேப்பில் கிடைக்கும் கொஞ்சம் எக் ஷேப் மாதிரி கிடைக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்குது இதில் நான் வந்து இந்த ஷேப் வச்சுருக்கேன் இந்த ஷேப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டமில் வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக இருக்கும் மேலே வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் இந்த ஷார்ப்னஸ் எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஐ ஏரியா இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஐ ஏரியாவிலலாம் நீங்கள் வந்து பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இடத்துலலாம் இங்கே ரவுண்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்காது இல்லை அதனால தான் ஓகே இப்போ இதில் வந்து நம்ம பிளெண்ட் பண்ணுறேன் பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளெண்டர் நீங்கள் வந்து நல்லா நனைச்சிக்கோங்க தண்ணியில் நனைச்சிட்டு புழிஞ்சிருங்க புழிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் வந்து தண்ணி கீழே சொட்டக்கூடாது அந்தளவுக்கு நீங்கள் புழிஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப ட்ரையாகவும் ஆயிடக்கூடாது இப்போ இதோட இந்த பாட்டம் இருக்கு பாருங்கள் இந்த அடிப்பகுதி இந்த பேஸ் வச்சு நான் இதை பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட் டேப் பண்ணுறேன் இதையும் நீங்கள் வந்து இப்படி அழுத்தக்கூடாது தேய்க்கக்கூடாது நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் ப்ராடக்ட் எல்லாமே இந்த பிளெண்டர்லேயே வந்துடும் உங்கள் ஃபேஸில் வந்து மேக்கப்பே இருக்காது அதனால் ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி டேப் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் நான் டேப் பண்ணவுனே பாருங்கள் அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு இதையும் நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடணும் ட்ரை ஆகிறதுக்குள்ளே இந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இங்கே லாஃபிங் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் வந்து இந்த இடத்துல சிரித்து சிரித்து இந்த லைன்ஸ் தெரியும் அந்த லைன் தெரியும் இல்லை அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ஃபவுண்டேஷன் போடும்போது அந்த இடத்துல இப்படி டங் வச்சுட்டு போட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல நல்லா வந்து நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த இடத்துல இப்படி சுருக்கம் விழும்போது அந்த இடம் மட்டும் டார்க்காக தெரியும் இந்த நோஸோட சைடு இருக்கு பாருங்க இந்த சைடில் வந்து இந்த ஷார்ப் எட்ஜ் இருக்கு பாருங்க இதை வச்சு நான் பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அண்டர் ஐலியும் பாருங்க இந்த ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸஸாக இதில் ப்ராடக்ட் இருக்கும் பாருங்க அந்த ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்ணுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம கண்ணுக்கு மேலே வந்து ஐ ஷேடோ அப்ளை பண்ணுவோம் ஐ ஷேடோ பேஸ் எல்லாம் போடுவோம் ஸோ நம்ம இந்த ஃபவுண்டேஷன் போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஐ ஷேடோலாம் போடல வேணும் ஃபவுண்டேஷன் மட்டும்னா நீங்கள் வந்து ஐ ஷேடோக்கு மேல் ஐ சாரி ஐஸ்க்கு மேலே நீங்கள் இந்த ஃபவுண்டேஷன் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பிளெண்ட் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ நல்லா பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இந்த சைடில் நம்ம ப்ரஷில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இந்த சைடில் பியூட்டி பிளெண
ரெண்டுமே வந்து ஈவன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் நீங்கள் எப்போ ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணாலும் எந்த பிராண்ட் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் இப்படி தான் அப்ளை பண்ணணும் இதுக்கு தான் இந்த ப்ரஷ் வந்து நீங்கள் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த பியூட்டி பிளண்டை நீங்கள் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு மேக்கப் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து ப்ராப்பராக உங்களுக்கு ஃபேஸில் கிளியராக இருக்குது இதில் வந்து மெயின் திங் என்னென்னா நீங்கள் உங்களோட ஸ்கின் டோன் என்னவோ அந்த ஸ்கின்னுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் வாங்கணும் அடுத்ததாக வந்து நீங்கள் மேக்கப் போடும்போது ஒரு விஷயத்தை மறந்துடாதீங்க நல்லா காற்று இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரூமில் உட்காந்து மேக்கப் போடுங்க ஏசி இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஏசி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து ஃபேன் பக்கத்தில் உட்காந்து மேக்கப் போடுங்க ஸ்வெட் ஆகிற இடத்துல நீங்கள் உட்காந்து மேக்கப் போட்டிங்கன்னா வேஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபினிஷ் வந்து நல்லா வராது இன்றைக்கி நான் லூஸ் பவுடர் உங்களுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு காமிக்கணும் அதனால் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி லூஸ் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஸ்டேக் வக்கியோடது இது வந்து எல்லோ எல்லோ ஷேடு இங்கே பாருங்கள் எல்லோ கலரில் இருக்கும் எல்லோ போட்டிங்கன்னா எப்போவுமே ப்ரைட்டாக தெரிவீங்க இதுவும் வந்து ஒரு டிப் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ இதையும் மறக்காமல் நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லோ பாருங்கள் ஏன்னா இந்தியன் ஸ்கின் டோன் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னலாக ட்ரெஸ் பண்ணும்போது எல்லோ டோன் இருக்கும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் லூஸ் பவுடர் இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து பவுடர் ப்ரஷ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா பரவாயில்ல நீங்கள் பியூட்டி பிளெண்டர் வச்சுருக்கீங்களா அந்த பியூட்டி பிளெண்டரில் கூட நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட் பியூட்டி பிளெண்டரில் நீங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹெவியாக தெரியும் ப்ரஷ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸசைஸ் இருக்கிறது எல்லாமே இப்போ இதில் கொஞ்சமாக இப்படி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இப்படி தட்டி விட்டுருங்க எல்லாம் பாதி பறந்துருச்சு பாருங்கள் எக்ஸசைஸ் இருக்கிறது எல்லாம் இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதே வந்து அழுத்தாதீங்க ஜஸ்ட் எதா டஸ்ட் இருந்தால் தட்டி விடுவோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் வந்து ப்ரெஷ்ஷை வந்து இங்கே தள்ளி பிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரெஷர் அங்கே இருக்காது கொஞ்சமாக வந்து ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த சைடுக்கு ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ப்ராடக்ட் எடுத்துறாதீங்க நிறைய எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லாவே இருக்காது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்கும் மேக்கப் போட்டு ஒரு மாதிரி பயப்படுற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே லைட்டாக கொஞ்சம் காது கழுத்தையும் கவர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கழுத்து ஒரு கலரில் இருக்கும் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பட் இது வந்து நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியாததுனால இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இல்லை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணலாமா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷனால தான் சரியாக வந்து ஃபவுண்டேஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணுறது கிடையாது இதனால தான் கொஞ்ச நேரத்தில் ரொம்ப கிரே கலரில் வந்துடுது எனக்கு வந்து ஸ்வெட் ஆகுது அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப வந்து வெயிலில் போனீங்க ஸ்வெட் ஆச்சு அப்படின்னாலும் இது வந்து ஹெச்டி கிடையாது நார்மல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னாலும் அது வந்து ஓரளவுக்கு உங்களோட ஸ்கின்னில் வந்து அப்படியே ஸ்டே ஆகிட்டே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அந்த இருக்கிற கலர் நீங்கள் அப்ளை பண்ண கலர் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக கேளுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் பிங்கு சேனல் தமிழ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரை